ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இதுதான் உங்களே என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் அண்ட் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் சோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் சயின்ஸ் சாப்டர் டுவெல் எலக்ட்ரிசிட்டியுடைய பார்ட் ஒன் தான் பார்க்க போறோம் இந்த பார்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இத பத்தி நம்ம ஃபுல்லா டீடைலா பாக்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இத போல பல வீடியோ நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பிசிக்ஸ் வீடியோ மட்டும் இல்ல நான் எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த சயின்ஸ் வீடியோ போடுறோம் அது உங்க போனுக்கு உடனுக்குடன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஈஸியா மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தமாதிரி கண்டக்டரா தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அலாய் சோ அலாய்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்ட எலமெண்ட்ஸால மேடான மெட்டீரியல் தான் வந்து நம்ம அலாய்னு சொல்லுவோம் இந்த அலாய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பார்சியலா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியா பாஸ் பண்ணும் அதாவது வந்து ஓரளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர்னா கேட்டீங்கன்னா எந்தெந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சுத்தமா பாஸ் பண்ணலையோ அததான் வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர் சொல்லுவோம் ஓகே எல்லா நான் மெட்டல்ஸும் இனிமே இன்சுலேட்டரா தான் ஆக்ட் ஆகும் சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு கண்டக்டர்னா அண்ணா அலாயினா அண்ணா இன்சுலேட்டர்னா அண்ணா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய மெயின் டாபிக் வரலாம் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பத்தி வரலாம் சோ நீங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் டென்த் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அஞ்சு விஷயத்துல வந்து நீங்க நல்லா கிளியரா இருக்கணும் அது என்னன்னா கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒண்ணு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன ரெண்டாவது இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோட ஃபார்முலா மூணாவது இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபார்முலாவுடைய யூனிட் நாலாவது இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எந்த டிவைஸ்ல வந்து மெசர் பண்ணுவாங்க கடைசி அஞ்சாவது டிஃபைன் ஒன் ஆம்பியர் சோ இந்த அஞ்சு விஷயத்த வந்து நீங்க கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம வந்து இதுல இருந்து நியூமரிக்கல்ஸ் வரும் அதுவும் நீங்க நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சை மட்டும் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஃபுளோ ஆஃப் சார்ஜ் இதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சொல்லுவோம் அதாவது புரியுறமே சொல்லணும்னா வந்து ஒரு மெட்டீரியல்ல வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் வந்து டிராவல் ஆகுது அது வந்து ஒரு யூனிட் டைம்ல சார்ஜ் ஆகுது சோ இதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது உங்களுக்கு இதுல ஒன் மார்க்ல தான் கேட்பாங்க வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ங்கிறது ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க நீங்க ஈஸியா ரேட் ஆஃப் ஃபுளோ ஆஃப் சார்ஜ் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோடைய ஃபார்முலா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோடைய ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி ஓகே ஐனா என்ன கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதுக்கப்புறம் கியூனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார்ஜ் டீனா என்ன கேட்டீங்கன்னா டைம் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சார்ஜ் பை டைம் இதுதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோடைய ஃபார்முலா ஓகே ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோட யூனிட் நீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோட யூனிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால ரெண்டு யூனிட் வந்து எழுத முடியும் ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கூலம் பர் செகண்ட்ங்கிறது அது எப்படி கூலம் பர் செகண்ட் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா கியூங்கிறது சார்ஜ் சொன்னால அதோட யூனிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கூடும் சொல்லுவோம் அதாவது சி னு சொல்லுவோம் இதே வந்து இந்த டைம் உடைய யூனிட் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் செகண்ட் அது என்னன்னா செகண்ட் ஓகே சோ இந்த மாதிரி வந்து கூலம் பர் செகண்ட் இருக்குல்ல அது சி பை எஸ் இருக்குல்ல சோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டோட யூனிட்டா எடுத்துப்போ அது மட்டும் இல்லாம வந்து இது குணுன்னு ஒரு யூனிட்டும் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆம்பையர் ஓகே இது ஏன் ஆம்பையர் பேர் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சவங்க பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆண்
எதுல மெசர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அமீட்டர் when one coulomb of charge is flow through a circuit in, in one second so idha da vandu indha mai da neenga idhukku answer ah eludanum so ipo na solla mudhu ungal kolambu eppra enna da solrenu but ana vandu na idhukana explanation ungal kuduthutana eppadi indha sentence vandu irundha vandu ungalku explain pannana ungalku romba romba easy ah irukum adhaadi indha sentence mattum illa indha mari pala sentence varu adukala vandu neenga eppadi eludanum kettingna easy ah trick enna adhu kettingna ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதோடைய ஃபார்முலா வருதுன்னு ஓகேயா சோ டிஃபைன் ஒன் ஆம்பேர்னு கேட்டிருக்காங்க ஆம்பேர்னா என்ன எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தானே சோ அதனால எலக்ட்ரிக் கரண்டோட ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம் அது என்னதுன்னா வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவுடைய எஸ்ஐ யூனிட் எழுதலாம் சோ அப்படி எஸ்ஐ யூனிட் எழுதணும்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐங்கிறது என்னன்னா அதாவது இந்த கரண்ட்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆம்பேரா மாறும் ஏன்னு மாறும் டூங்கிறது வந்து கூலம் அதாவது சி ஆ மாறும் அதுக்கப்புறம் டைம்ங்கிறது எஸ் ஆ மாறும் அதாவது உங்களுக்கு யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூனிட் எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி ஒன்னே சேர்த்துக்கணும் அதாவது ஒன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சி பை ஒன் எஸ் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் சோ அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல இருந்தே வந்து நம்மளால ஈஸியா இத டிரைவ் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன எக்ஸ்பிரஷனை சோ இப்ப என்ன அது நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க 1 ampere is said to be that current that is ampere is the current that is i that is that is 1 ampere is said to be that current when 1 coulomb of charge coulomb is the charge that is when 1 coulomb of charge is flow through a circuit circuit is the electricity pass so that is 1 coulomb of charge is pass through a circuit in 1 second ok so this is the explanation this is not the explanation டிஃபைன் ஒன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன கேட்டாலும் வந்து நீங்க ஈஸியா சொல்லலாம் ஓகே சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பத்தி உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல உள்ள நியூமரிக்கல்ஸ்க்கு வரலாம் அதாவது சம்முக்குலாம் வரலாம் ஓகே சோ அந்த வீடியோ நீங்க மறக்காம பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ மட்டும் இல்ல நான் எப்பப்பெல்லாம் வந்து என் சேனல் அப்லோட் பண்றேனோ அது உங்க போனுக்கு உடனுக்குடன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பழவசு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் அந்த வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பழவசத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பை